ஓகே இது ஒரு பேசிக்கான ரெஃப்ரிஜிரேஷன் யூனிட் எப்படி ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணுறோம் எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கூல் பண்ணுறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை சுற்றி ஒரு ஆப்பிளை சுற்றி நான் வந்துட்டு ஒரு கோல்டான லிக்விடை பாஸ் பண்ணேன்னா அந்த ஆப்பிள் வந்து ஹீட்டை அதை உள்வாங்கி எனக்கு அந்த ஆப்பிளில் கோல்ட் ஆக்கிறோம் இது சிம்பிள் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஆனால் வந்துட்டு எப்படி இது நடக்குது எப்படி இது நடக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் நிப்பாட்டு அது எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்டை சுற்றி நான் சில் தண்ணி வந்துட்டு இல்லை சில் லிக்விடியோ வந்துட்டு அனுப்புனா அது கோல்ட் ஆகிடுமா நான் எப்படி நம்புறது குட் கொஸ்டின் எப்படி அது சில் ஆகும் அது எப்படி நீங்கள் ரியல் லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இது வாட்டர் பாட்டில் இல்லை இது ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இது நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பத்து மணி நேரம் வச்சுட்டு எடுத்தால் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் அப்போ நான் இதை கையில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பிடிச்சா கூட என் கையில் செம்ம சில்னஸ் இருக்கும் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த வாட்டர் பாட்டிலில் இருக்கிற இந்த சில்னஸ் என் கைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இதுதான் செகண்ட் லா ஆஃப் தேர்மோடைனமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்வேஸ் தி எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் தி ஹையர் ஸ்டேட் டு தி லோவர் ஸ்டேட் எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு ஈக்குவலிபிரியம் அடையிறதுக்கு அதாவது ரெண்டும் ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் அந்த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதுதான் நடக்குது ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டோட பேசிக் யூனிட்டை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும் இதுதான் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட ஒரு பேசிக் யூனிட் இந்த கூலிங் சிஸ்டமோட ஒரு பேசிக் யூனிட் இதில் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா த்ராட்லிங் டிவைஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த இடத்துல த்ராட்லிங் டிவைஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கேப்புலரி டியூப் இந்த கேப்புலரி டியூப் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான டயமீட்டர் இருக்கிற ஒரு பைப் அந்த பைப்புக்கு நம்ம ஒரு ஹை ப்ரெஷர் லிக்விடை பாஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஹை ப்ரெஷர் லிக்விடை நம்ம இந்த கேப்பிலரி டியூப் வழியாக பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ப்ரெஷர் வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது நடக்கும் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் எயிட் பார் ப்ரெஷரில் இருந்திருக்கோம் இப்போ வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாரில் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த லிக்விடோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ரொம்ப கம்மியாகும் அப்போ ஹீட்டில் எவாப்ரேட் ஆகும் இந்த மாதிரி எவாப்ரேட் ஆகும்போது இன்னொரு சம்பவம் நடக்கும் இந்த மாதிரி நடக்கும்போது இதோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப 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 கம்மியாகும் இந்த டியூப் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது எப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸுக்கு வந்த அந்த லிக்விடு இப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நம்மளுக்கு சில்லான ஒரு லிக்விட் கிடச்சிருச்சு நம்ம அந்த ஃபுட்டை சுற்றி பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இது ஒரு எவாப்ரேட் வழியாக பாஸ் பண்ணால் போகிறோம் எனக்கு புரியுது இப்போ நீங்கள் கேட்க போகிறது எனக்கு புரியுது அது எப்படி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது ஒரு சுருள் சுருளாக இருக்குது அதை சுற்றி விட்டு மறுபடியும் ஒரு ஒரு பைப்பில் அனுப்பும்போது அது மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கு போயிடும் அப்படிங்கிறீங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட டெம்பரேச்சரே த தேர்ட்டி செவன் டு தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் தான் மை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்ன்றது ரொம்ப சூடு அவ்வளோ சூடாக இருக்கிறது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கேப்டலரி டியூப்பில் பாஸ் பண்ணி அனுப்பின உடனே அது கோல்டு ஆகிடுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது இங்கே ரெண்டு விஷயம் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரு அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அங்கேருந்து வர பைப்பு அதோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஒரு 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 ஒன் சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டயமீட்டர் இருக்கும் ஆனால் இந்த கேப்பிலரி டியூபோட டயமீட்டர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் அவ்வளோ சின்னூண்டு இடத்துக்குள்ளே இது பாஸ் ஆகுது பாஸ் ஆகி அது போய் அது வந்து அந்த கேப்பிலரி டியூபை சுற்றி 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 வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ப்ரெஷர் வந்து பயங்கரமாக கம்மியாகுது ஏன்னா வந்துட்டு அது பயங்கர வெலாசிட்டியோட ட்ராவல் பண்ணுது வெலாசிட்டி ப ஜாஸ்தி ஆகும்போது ப்ரெஷர் கம்மியாகிடும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ஒரு அந்த லிக்விடோட பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 இறங்கிடும் அதாவது ஒரு பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்ன ஒரு பொருள் ஆர் ஒரு லிக்விட் வந்துட்டு எந்த ஸ்டேஜில் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் கொதிக்கிற ஒரு பொருள் இப்போ டென் டிகிரி செல்சியஸில் கொதிக்க ஆரம்பிக்குது கொதிச்சா என்ன ஆகும் கேஸாக மாறும் இந்த இடத்துல கேஸாக மாறுது அதோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகுது கம்மியாகி வரும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வெளில வருது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சிருக்கோம் செகண்ட் பாயிண்ட் புரியாது எப்படி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்தது ஏன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம்ல இருந்த அந்த லிக்விடு இப்போ மறுபடியும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டயமீட்டர் இருக்கிற ஒரு பைப்பில் போகுது அப்போ சில்லுன்னு மாறுது அது இப்போ சில்லுன்னு மாறும் என்னடா பித்திலா டைம் இது
இங்க எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கு சோ அவங்க வந்து அங்க இருந்து லிக்விட் ஒரு சின்னோண்டு பைப் வழியா பாஸ் ஆகி இந்த பாயிண்ட்ல இது கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு ஒன் எம் தான் டயமீட்டர் இருக்கும் அதை விட கம்மியா இருக்கும் அந்த டயமீட்டர் வழியா வெளில அங்க இருந்து திடீர்னு இவ்வளோ ஒரு பெரிய இடத்துக்கு வந்த உடனே டெம்பரேச்சர் பயங்கரமா கூல் ஆகுது அதனாலதான் நம்ம வந்துட்டு இந்த இடத்துல இவ்வளோ இவ்வளோ ஃப்ரீயா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது இவ்வளோ இது நடுவுல ஒரு பைப் போவோம் அந்த பைப் வழியா வந்து இந்த சின்ன ஓட்டம் வழியா பிரிஞ்சு வெளில வரும்போது நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணா இந்த இடத்துல சில்லுன்னு இருக்கு இதேதான் அங்கேயும் நடக்குது சோ நம்மளுக்கு இப்ப சில்லான ஒரு கேஸ் கிடைச்சிருச்சு இப்ப இத நம்ம எவாபரேட்டர் வழியா பாஸ் பண்ண போறோம் ஓகே இப்போ எவாபரேட்டர் கூட பாஸ் ஆகுது இந்த எவாபரேட்டர் வந்துட்டு எதுவும் இல்லை இந்த ஃபுட்டு கூட காண்டாக்ட் இருந்து அந்த ஃபுட்டெல்லாம் சில் ஆக்க போகுது சில் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ஹீட்டை வந்து இது இழுத்துக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா இதுக்கு ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஒரு லோ பாயிலிங் பாயிண்ட்டு அப்போ வேப்பராக மாறிடும் ஆனால் நம்மளுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு ஹை ப்ரெஷர் லிக்விட் கொடுத்தா தான் மறுபடியும் நம்ம வந்துட்டு இந்த இடத்த மறுபடியும் இந்த ப்ராசஸை மறுபடியும் நடத்த முடியும் நம்மளுக்கான இப்போ இருக்கிறது ஒரு லோ ப்ரெஷர் வேப்பர் ஹை ப்ரெஷர் லிக்விடாக மாற்றணும் ஸோ மாற்றுறதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு மிஷினை யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு மிஷின்ன்றத ஒரு ஒரு காம்பனண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த காம்பனண்ட் பேர் தான் கம்ப்ரஸர் இந்த கம்ப்ரஸர் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ ப்ரெஷர் வேப்பரை இப்போ நம்ம இந்த கம்ப்ரஸர் வழியாக பாஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதோட ப்ரெஷர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாரில் இருக்கிற இந்த ஒரு லிக்விடை எயிட் பாருக்கு மாற்றி கொடுக்குது நம்மளுக்கு ஆனால் இப்படி மாற்றும் போது என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ஒரு மிஷின் காம்பனன்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்யும்போது கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் அடிப்பட்டு அடிப்பட்டு அடி வாங்கி அடி வாங்கி அடி வாங்கி சூடாகி இப்போ மேலே போகுது மேலே போகிறது மட்டும் இல்லாமல் கம்ப்ரஸரில் காற்று சூடாகவும் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் அப்படி இப்படின்னு ஏதோ உளறிக்கிட்டு இருந்த புரியலையே சொல்கிறேன் இது சிம்பிளாக நம்ம எவ்ரிடே லைஃப்பில் பார்க்குற ஒரு சம்பவம் தான் சிம்பிளாக இந்த இது ஒரு சைக்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணுற இந்த பம்ப்பு இந்த பம்பை நம்ம நிறைய தடவை அடிச்சிருக்கோம் பம்பை நிறைய தடவை வேணா எடுத்து பம்ப் பண்ணி பாருங்க ஒரு 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 இருபது தடவை இதை பம்ப் பண்ணக்கு அப்புறம் இங்க இருக்கிற இந்த பிளாக் பாட்டை தொட்டிங்கன்னா சூடா இருக்கும் உள்ள இருக்க காத்து சூடாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஏன் சூடாவுது சிம்பிள் காத்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா காத்து அப்படிங்கன்னா ஒண்ணும் இல்லை சின்ன 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 ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் தான் காத்து இந்த ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் தான் பக்கத்துல சேர்ந்து உராயுது உராயும் போது என்ன ஆகும்னா சிம்பிளாக நான் வந்துட்டு ஒரு 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 கல் எடுத்து தேய்ச்சேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் சூடு அந்த கல்லில் சூடாகும் அந்த தேய்ச்ச இடத்துல சூடாகும் அதே மாதிரி இந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் சேர்ந்து உராய 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 சூடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் கம்ப்ரஸரில் இந்த சும்மா போன அந்த ஏரு இப்போ வந்து தேவைக்கு அதிகப்படியாக வந்துட்டு சூடாகிடுது இது தான் இவ்வளோ சிம்பிளான விஷயந்தான் இப்போ வந்துட்டு இந்த இதை மறுபடியும் நம்ம வந்து சிஸ்டம்குள்ளே பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவைப்படுற அந்த கோல்டு லிக்விட் கிடைக்காது ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் தக்க வேண்டிய லிக்விடு ஆனால் இப்போ நைன்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த நைன்டி டிகிரி செல்சியஸை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸாக மாத்துறதுக்கு ஒரு கண்டென்சரை யூஸ் பண்றோம் இந்த கண்டென்சர் உள்ள ஒரு பைப்பு இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெளியே என்ன பண்ணோம் இந்த ஹாட் வேப்பர் அந்த கண்டென்சர் வழியாக போகும்போது இது சூடாக இருக்கிறது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்விரான்மெண்ட்டு ஒரு முப்பது டிகிரி செல்சியஸில் தான் இருக்கும் அப்போ என்ன ஒன்றா இந்த நைன்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸாக கம்மியாகிற வரைக்கும் இந்த ஹீட் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி ஒரு ஹை ப்ரெஷர் லிக்விட் கிடச்சிடும் இந்த ஹை ப்ரெஷர் லிக்விடை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் அந்த த்ராட்லிங் டிவைஸில் கொடுத்தோம்னா இந்த சைக்கிள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் மறுபடியும் எயிட் பார் ப்ரெஷர் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் வந்துடும் இந்த சைக்கிள் பேர் தான் வேப்பர் கம்ப்ரெஷன் சைக்கிள் சிம்பிள் அவ்வளோதான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்க 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 நம்மளுக்கு வேலை ஈஸியாகிடும் இப்போது நம்ம ஃபின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபின்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபின்ஸ் வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அந்த டியூபோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சுன்னா கூலிங் நல்ல நல்ல ஆல்ரெடி என்ன ஃபின்ஸ்னா என்ன ரக்க கட்டி பறக்குமா கிடையாது நான் சொல்கிறேன் எனக்கு புரியுது ஃபின்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ஏன் ஃ
ஒரு தட்டையில ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் ஆறிடும் ஏன் அப்படி நடக்குது ஏன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா அட்மாஸ்பியருக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சிங் அப்படின்றது நிறைய நல்லா நடக்கும் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சிங் நல்லா நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த ஃபின்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபின்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஃபின்ஸ் அப்படிங்கனா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த இந்த சீப்பை பார்க்குறீங்களா இதே மாதிரி தான் இந்த கம்பியை இதோ இந்த 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 டியூபை ஒட்டின மாதிரி இப்படி இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இது இந்த ஃபின்ஸ் வழியாக சின்ன 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 இந்த இது வழியாகவும் இந்த லிக்விட் பாஸ் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த சின்ன அளவில் பாஸ் ஆகும்போது கிட்டத்தட்ட சாப்பாடை நம்ம வந்துட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இந்த லிக்விட் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதால ஹீட்டிங் ஆர் கூலிங் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது நல்லா நடக்கும் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சின்ன 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 இது தான் இது பேர் தான் இது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபின்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபின்ஸ் ஸோ வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இந்த கூலிங் ஆர் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சிங் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பைக்கோட இன்ஜினில் கூட சைடில் இப்படி 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 நின்னமோ இந்த மாதிரி தான் சீப்பில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த பைக்கை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு ஏர் வரும்போது இந்த ஃபின்ஸ் வழிய வழியாக இந்த காற்று பாஸ் ஆகி ரொம்ப நேரம் இருந்து அப்படி போகிறதுக்காக தான் இதே அந்த இடத்துல ஃபின்ஸ் இல்லைனா காற்று அது பாட்டி பாஸ் ஆகி போயிடும் ஸோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சிங் அதாவது அந்த இன்ஜினில் இருக்கிற சூடாக அது நல்லா வாங்கிட்டு இந்த இன்ஜினுக்கு நல்லா கூல் பண்ணாது இதுவே இந்த ஃபின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த இன்ஜின்ல இருக்க ஹீட்டை வந்துட்டு அது எடுத்துக்கிட்டு போற வரைக்கும் ரொம்ப நேரம் இருக்கும் அதனாலதான் ஃபின்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது அதுதான் இங்க நம்ம யூஸ் பண்றோம் வேற எதுவும் இல்ல டிஃப்ராஸ்ட் மெக்கானிசமும் தேவைப்படுது ஏன் இந்த டிஃப்ராஸ்ட் மெக்கானிசம் அப்படின்னா இந்த ஃபின்ஸ் வந்துட்டு கூல் ஆகி ஐஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரி இப்ப இந்த கம்ப்ரஸர் என்ன பண்ணுது ப்ரெஷரை ரைஸ் பண்ணுது ஃப்ளோவாக மெயின்டைன் பண்ணுது ப்ரெஷரை ரைஸ் பண்ணுதுன்னா வந்துட்டு ரொம்ப பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து இப்போ மறுபடியும் நம்மளுக்கு எயிட் பார்க்கு ஏற்றி கொடுக்க போகுது ஃப்ளோ ஏற்றி கொடுக்குது இந்த ஃப்ளோ வந்து ஈக்குவலாக வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த கம்ப்ரஸர் தான் பார்த்துக்குது ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மொத்தமே இந்த கம்ப்ரஸருக்கு தான் போகுது மேக்சிமம் இதனால தான் ஒரு கம்ப்ரஸர் போயிடுச்சு உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில்னா வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் வந்துட்டு இல்லை ஃப்ரிட்ஜு கம்ப்ரஸர் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த கம்ப்ரஸருக்கு நம்ம பவர் இன் கொடுக்குறோம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஹீட் அப்சார்ப்டு ஹீட் அப்சார்ப்டு அண்ட் ஹீட் ரிஜெக்டட் ஹீட் அப்சார்ப்னா எவ்வளோ ஹீட் நம்ம அந்த சிஸ்டம் அந்த பொருள்லேருந்து இழுத்துருக்கோம் எவ்வளோ ஹீட் நம்ம வெளில கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எவ்வளோ நல்லா வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதாவது எவ்வளோ பவர் கொடுத்துருக்கோம் எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்கோம் எவ்வளோ அப்சார்வ் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் எவ்வளோ ரிஜெக்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறதோட ஒரு ஈக்குவேஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படின்னா அவுட்புட் பை இன்புட் நான் எவ்வளோ கொடுக்குறேன் எவ்வளோ எனக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு என்னோடய ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் கொடுக்கறது வந்து பிஎன் நான் வந்து கிடைக்கிறது வந்து கியூ அப்சார்ப்டு நான் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்ததுக்கு எவ்வளோ சில்னஸ் எனக்கு நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த ஈக்குவேஷனோட மெயின் ஸோ வந்துட்டு இதுதான் ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேஷன் யூனிட்டோட வேலை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் சொன்னது உங்களுக்கு புரியல இன்னும் நான் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்னொன்று இந்த வீடியோ நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா லேர்ன் இன்ஜினியரிங் அந்த யூடியூப் சேனலோட ஒரு லிங்க்கை நான் கீழே கொடுக்குறேன் ரொம்ப சூப்பர்பான சேனல் உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் ஒரு நல்ல நாலேஜ் இந்த ஏகப்பட்ட எப்படி எப்படி ஒரு ஹெலிகாப்டர் எப்படி வேலை செய்யுது ஒரு விண்மில் எப்படி வேலை செய்யுது அடுத்த பற்றிலாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஆனால் அதில் இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஹிந்தியில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து அதை பார்க்கலாம் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் நிறைய எரர்ஸ் இருக்குது ஏன்னா சிம்பிளாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏகப்பட்ட விஷயத்த ஒமிட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்னொரு வீடியோ போடணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் ஹோப் யூ கேஸ் லைக் இட் தேங்க்ஸ்